एवरीवन आई होप यूर वेल वेलकम टू पाक लर्निंग अकेडमी आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट पावरफुल टूल का यूज़ जानेंगे कि किस तरह इसको यूज़ करते हैं तो वो है स्ट्रेप बॉस और बेस यहाँ पर फीचर्स में ये स्ट्रेप बॉस बेस जो है स्ट्रेप बॉस बेस क्या होता है कि हम एक शेप को एक पाथ पर बनाएंगे कि एक शेप इस पाथ को फॉलो करेगा और एक जोमेट्री हमारे पास बनेगी तो Uh, मैं आप लोगों को एक जोमेट्री बनाता हूँ उससे आप लोगों को इसका समझ आ जाएगा कि स्ट्रेप बॉस और बेस को हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं तो फर्स्ट मैं प्लेन सेलेक्ट करता हूँ मैं टॉप प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और एक छोटा सा सर्कल मैं बनाता हूँ ये मैंने एक छोटा सा सर्कल बना दिया और अभी मैंने क्या करना है स्केच से एग्जेट करना है और दूसरा स्केच मैंने बनाना है तो स्केच और प्लेन अच्छा फर्स्ट प्लेन मैंने सेलेक्ट करना है प्लेन मैंने कौन सा अभी टॉप किया था तो अभी फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करना है क्योंकि स्विप बॉस और बेस में हमें हम दो स्केचेस बनाते हैं एटलीस्ट दो स्केचेस हम बनाएंगे और दो डिफरेंट प्लेन्स में बनाएंगे और वो प्लेन्स पर पेंडिकुलर होने चाहिए तो टॉप और फ्रंट प्लान में भी यहाँ पर फ्रंट प्लान सेलेक्ट अब मैं दोबारा टॉप प्लान नहीं सेलेक्ट कर सकता क्योंकि पेरल है तो मैंने आप लोगों को कहा कि स्विप बॉस और बेस की लाजमी कि आप लोग पर पेंडिकुलर प्लान सेलेक्ट करें तो पर पेंडिकुलर प्लान या तो फ्रंट होगा या राइट होगा तो मैं फ्रंट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर मैंने फ्रंट सेलेक्ट किए फ्रंट प्लान मैंने सेलेक्ट किए और यहाँ पर मैं स्केच करता हूँ अच्छा सेलेक्ट प्लान अच्छा ये प्लान सेलेक्ट नहीं हुआ है यहाँ पर मैं फ्रंट प्लान मैंने सेलेक्ट किए स्केच अच्छा अभी इसको मैं नॉर्मल कर दूँ अपने आप के लिए नॉर्मल तो यहाँ पर आकर मैं एक लाइन बनाऊँगा और ये सर्कल उस लाइन को फॉलो करेगा अच्छा इसमें ये एक ऐसी जोमेट्री में बना रहा हूँ अभी कि इसमें एक एरर भी छोटी सी एरर आएगी और एरर अच्छे है ताकि आप लोगों को वो सॉल्व करना मैं भी सिखा दूँगा ताकि आप लोगों को भी कल एरर आए तो कोई मसला ना हो अब एरर क्यों आएगा क्योंकि सर्कल जो है यहाँ पर आप लोग देखें जब ये सिप बॉस और बेस के ज़रिए बनेगा तो यहाँ पर यह इंटरसेकट होगा ये स्माल होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू पाथ अब इसको फीचर्स में जाके मैं स्विप बॉस बेस पर आप लोगों को दिखाता हूँ स्केच प्रोफाइल है सर्कुलर प्रोफाइल है तो पहले स्केच प्रोफाइल को डिस्कस करते हैं सर्कुलर प्रोफाइल से तो इजी हो जाता है कि यहाँ पर आकर आप सिंपल पाथ को सेलेक्ट करें और डायमेंशन को आप ज़ीरो पॉइंट टू तो आप लोग देखें कि ये किस तरह हमारे पास ड्रा हो रहा है तीन फीचर में तीन फीचर के मैं आपको अभी बताता हूँ अभी ये 0.5 हो गया तो हम यहाँ पर सर्कुलर प्रोफाइल से ईजली कर सकते हैं लेकिन सर्कुलर प्रोफाइल सिर्फ सर्कल शेप के लिए होता है अगर आपने पोलीगोन या एलिप्स या कोई रेक्टेंगल ड्रा करना हो तो फिर ये सर्कुलर प्रोफाइल काम नहीं करेगी इस वजह से स्केच प्रोफाइल का ज़्यादा स्कोप है तो स्केच प्रोफाइल पर आकर आप लोगों ने फर्स्ट प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है तो प्रोफाइल सेलेक्ट की और पाथ तो पहले से हमने सेलेक्ट की अब ये ड्रा नहीं हो रही प्रीव्यू नहीं आ रही हमारे पास और अगर आप प्रिंट मार्क को टिक करते हैं तो आप लोगों के साथ यहाँ पर एरर भी आता है तो देर इज़ सम प्रॉब्लम तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते कि इस सर्कल के शेप को हमने स्माल करना है डायमेंशन को हमने स्माल करना है तो यहाँ पर आकर आप लोग एडिट करें ये स्केच वन को एडिट अच्छा इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आप लोग करें वन और भी इस्तेमाल करते 0.5 मैंने किए तो अभी ग्रीन मार्क पर टिक करें और स्केच से एग्जिट करें यहाँ पर यहाँ पर अभी फीचर्स में जाके के बॉस बेस पर क्लिक करें तो प्रोफाइल को अभी यहाँ पर सेलेक्ट करें अच्छा और यहाँ पर अभी बात ये मांग रहा है तो बात को अभी यहाँ से ये वाला बात है ये सेलेक्ट किए तो ये लोग आप देखें कि किस तरह हमारे पास ये एक जोमेट्री बन रही है अच्छा ये हमारे पास एक सोलड सिलेंडर है अगर आपने एक होलो सिलेंडर बनाने हो या होलो पाइप बनाने हो तो आप लोगों ने तीन फीचर यूज़ करने तीन फीचर पर आप चिकन करके ये, ये देख सकते हैं आपके हमारे पास किस तरह एक होलो पाइप बन रहा है और इसकी डायमीटर भी आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हो इस तरह अभी मैं वापस जीरो में ज़ीरो पॉइंट टू ही रखता हूँ अभी ग्रीन मार्क पर टिक करें तो ये देखें किस तरह हमारे पास एक होलो पाइप बन गया अब एक और जो मेट्री बनाते मैं न्यू पार्ट में बनाता हूँ ताकि आप लोगों को बेहतर समझ आ जाए अभी एक हैंगर बनाते हैं तो हैंगर बनाने के लिए एक रेक्टेंगल में अभी यूज़ करता हूँ सर्कल तो मैंने यूज़ किए तो मैं राइट प्लान सेलेक्ट करता हूँ राइट प्लान में से मैंने क्या करना है कि यहाँ पर एक छोटा सा रेक्टेंगल मैंने बनाना है ये मैंने एक रेक्टेंगल बना दी अब मैंने स्केच से एग्जेट करना है और एग्जेट करने के बाद मैंने दूसरा स्केच बनाना है पर पेंडिकुलर प्लेन में तो ये राइट था तो अब मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया मैंने और फ्रंट प्लेन में मैंने स्केचिंग करनी है चल दे समीर 
के फ्रंट प्लेन मैंने सेलेक्ट किया अभी मैं स्केच पर जाता हूँ और अपने आप के लिए आसान करने करने के लिए मैंने नॉर्मल किए अब हैंगर बनाना है तो हैंगर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है जिस तरह हमारे पास हैंगर होता है उसी शेप के लेकिन ये तो थोड़ा रफ होगा खैर अभी यहाँ पर अभी आप, आप लोग ये देखें कि मैं किस तरह ये बना रहा हूँ आप लोगों की काफ़ी लर्निंग हो जाएगी अच्छा अभी दोबारा मैं लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ मे बी डायमेंशन में थोड़ा मसला होगा ये आप लोग देखें कि मैं आ, किस तरह ये बना रहा हूँ आप लोग देखें सही है ये मैंने बना दी अच्छा अभी आ, इस स्केच से भी मैंने एग्जिट करना है तो अभी ये जो रेक्टेंगल है इसके साइज़ को मैंने इस्तेमाल करना है क्योंकि काफ़ी बड़ा है यहाँ पर इंटरसेक्शन होगी तो मैंने वापस स्केच वन पर जाकर इसको एडिट करना है सही है यहाँ पर मैं करता हूँ वन अभी भी काफ़ी लार्ज है तो ज़ीरो पॉइंट वन चलो ज़ीरो पॉइंट थ्री करता हूँ और इसको भी तो इस लाइन को भी थोड़ा स्माल कर लेता हूँ ज़ीरो पॉइंट टू ये तो हमारे पास एक स्माल सी रेक्टेंगल बन गई है तो अभी मैंने स्केच से एग्जिट करना है स्केच से एग्जिट करने के बाद अच्छा ये काफ़ी स्माल हो गई है अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो बे, बेटर और ना हम फिर ये बनाएंगे अभी यहाँ पर आकर ये दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं स्केच वन प्रोफाइल वगैरह और बाद के लिए हम स्केच टू सेलेक्ट करते चाहे ये बन रहे तो यहाँ पर अभी ये सिंगल साइड है अभी यहाँ पर मैंने बाई डायरेक्शनल करना है तो ये देखें कि आप किस तरह हमारे पास ये एक रेक्टेंगल शेप का हैंगर हमारे पास बन गया है सही है तो आई होप यू गॉट इट इफ देर इज एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन और प्रॉब्लम्स काइंडली ड्रॉप योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई टूटोरियल्स